。我们今天来跟大家分享一些关于行动装置跟云端的应用。事实上，这投影片是我在八九年前做的一个投影片，但是我到今天来看，发现这投影片其实还是有很多东西是可以拿出来讨论。我们今天要说的是一些行动运用，包含 iPhone， 还有 Android， 还有 iPad， 还有 Google Document 跟 Dropbox 的一些应用。事实上，这是我在有一段时间以前做的投影片，但是到今天来看，事实上投影片的内容还有一些东西是可以讨论。呃，我先自我介绍一下，我是张一江，我又称张一个，我是台大土木法律的双学士跟硕士。那呃，我那时候是台中市土木技师工业理事，我现在是副理事长。我也有一些那个时候我是台北市土木技师工会法律委员会的主委，我一样是法律委员会的副主委，在那个时候。那我本身是开设顾问公司跟经营营造业。其实，行动装置在最早的时候，我们可以回溯到数位相机。那数位相机其实最早，苹果出了几款的数位相机。大家很难想象，苹果曾经会出数位相机。这个是在二十几年前的时候，苹果它出的数位相机。那时候的数位相机，事实上它的像素只有只有一百二十万。那我们要跟大家解释一下，什么是像素？什么是像素呢？像素就是你一张相片，你上面记载了多少个内容？比如说我们现在的手机，呃，很一般的手机可能就八百万像素，那好一点手机甚至到四千万像素。那什么是像素呢？所谓像素就是说你一张相片能够存多少内容。跟大家解释一下，比如说你有一张照片，啊，横的，它其实有四百。然后呢，重的也就是高的部分呢，它分成三百。那你如果把这些全部都是分成一格一格呢，事实上你所看到的内容就是什么？四百乘上三百。OK， 那你就看到这张照片呢，它能够给你呈现的像素就是。十二万像素，那我们其实如果在这边各加一个零呢 ？OK， 那就是一千两百万。所以你如果这张相片能够拍出来，就能够拿到一千两百万像素的意思，就是说这张相片横的你数呢有四千个格子，重的你数有三千个格子，它就是把你整个影像切成这么多格子去记录它的内容，这就是像素。那我们回到刚才的投影片。Apple 刚出这个相机的时候，事实上它的像素只有120万、100万像素。那后那时候还有一个东西叫 PDA，PDA PDA 其实是个人数位助理，你可以用它付给你的笔在上面涂涂抹抹。它其实那时候的还不是电容式，是电压式的屏幕，那你就可以得到你要输入的内容。其实，在苹果在那个年代，它有出一个东西叫做 Newton。Newton 是什么东西啊 ？Newton 就是一个数位助理，它也出现在一些电影里面了、啊。你如果看这是史蒂芬·席格演的这个，呃，有一台火车啊，然后那个火车上面载着他，然后他后来被绑架了，火车被绑架，他用呃一个数位工具跟外面联络，他用的就是一台牛顿。后来牛顿在 Steve Jobs 一九九七年回国当。苹果的 CEO 的时候，它的产线就把它停掉，因为他们那时候产产线太发散，然后研发的成本太高。这其实相相当我们在常常在讲的二八法则，你不能够发散太多成本在没有什么营收的内容上面。那那时候还有另外一个很就是 Palm， 我们刚才讲的那个 Palm， 它其实后来又出了一个可以整合手机跟呃数位助理的。Palm Trio， Palm Trio 其实我也买了一台，但是这个 Palm Trio 就是有很多问题。后来我们其实，在同一个时间也出现很多的能够把个人 PDA 整合在手机上的工具，比如说 Window Phone。HTC 它最早是帮 Windows 做这个 Window Phone， 一直到最近，比尔盖茨他在回忆整个过程。二十年前，他认为说微软它其实错失了一个最核心的应用，就是手机的一作业系统。那我觉得有可能的原因其实是。应该是 Allen 离开苹果的，呃、啊， Allen 离开 Win， Allen 离开 Microsoft。
才才会产生这个结果。呃，那其实对于智慧型手机，那时候我们就叫这种复合着 PDA 的手机叫智慧型手机。那对智慧型手机真正真正丰收，然后极其大成的，其实就是 iPhone。呃 ，Steve Jobs 在二零零七年的时候推出了苹果的手机，在。iPhone 推出之前，事实上他跟摩托罗拉也曾经合作推出一款 iPhone。那时候他还有按键啊，其实大家对他影响不深、啊、那那时候推出来的 iPhone 其实是最左边这一只啊，然后后来出现 iPhone 3啊、iPhone 4， 到今天已经 iPhone 11啊。那 iPhone 其实在这各个阶段，它每个阶段它的形态都不一样，但是它都不脱。不离开一个很简洁的设计，就是有一个平板，然后有一个平面，然后你可以在这平面上透过这种压力感应电容的方式去去控制你的手机。那其实同一个时间，我们在讲平板电脑的时候，微软它其实针对平板电脑有出了一个平板电脑的作业系统，但是它其实也并不算成功。一直到现在 ，Microsoft 的微软还是有持续在进行它的平板电脑的作业系统，它自己也推出自己的平板电脑叫 Surface， 但是 Surface 其实其实跟 iPad 来。比 iPad 还是有最大的普及性。那 iPad 其实便宜啦，因为你一台电脑、一台平板，你可能台币一万多块，然后你就有相当相当多的功能可以用，而且它的录音、摄影、录影都相当好。那 iPad 其实可以用来做相当多的应用啊，包含你看我这边有的平面图啦，然后还有一些其他的应用。那这些行动应用事实上都整合到。一个云端的系统，然后透过这个云端的系统，可以让行动的应用真正的在各个作业上面都能够得到最大的效果。那我们在这个年代，事实上，在以前的年代，其实在讲到云端的东西，我们会讲到档案的管理啊，然后你可以协同作业啊。一个 Word 档，同一个时间很多人在编写一个 Google Document， 同一个时间有很多人在。但是陆陆续续到今天，今天是二十一世纪的前十年，今天我们其实在人工应智慧的应用上才是一个全新的局面的。这个有机会我再跟大家谈。我们早期的电脑云端的网络架构上有两种，一种叫做主从架构，也就是说单一的主机去服务很多的系统。另外一种叫做 peer to peer 点对点的网络，也就是说，你单一的主机事实上是可以去服务很多的主机，每一台主机连在这个云端上面，全部都是同一个，大家的位阶都一样，然后每个人都可以贡献自己的资源，而不是，呃。单一的主机去服务众多的平台。我们在后续在讲区块链跟比特币的时候，会跟大家再谈到一些这个东西。那云端呢？什么叫云端？就是你有应用、有平台、有基础架构，集中在。网络上的某一个位置，然后提供给其他人使用。工程技术服务业上面，其实在行动应用跟云端上面，我们早期的应用其实应用在各种现场的调查。你在现场的调查，事实上可以让你在跟办公室同步。比如说，我们曾经在三天之内去评估了。整个屏东县内有相当多的建筑物去做它的初步耐震能力的初步评估。我们那段时间对它的做的初步评估，其实陆陆续续也都推展到后面的详细评估。我们也用来做桥梁的检测啊，也就是在高速公路啦，还有相关的一些桥梁，他们需要做检测，然后有相关的评估的内容。我们用这些系统来去判断它的状态。我相信它有一天会变成人工智慧化。那我们其实，在云端的应用上，还有一些行动工具的应用上，在这十年的发展来说，并不算是太深入跟彻底。有时候会牵涉到你的产品，有时候牵涉到你的客户。那我认为，针对这些云端应用，比如说我最近看到了有一个很好的工具